May I come in, ma'am? Come in. Sit. Thank you, ma'am. Congratulations. You are selected. Thank you so much, ma'am. You will start from Monday. Your uh, CTC will be 5 LPA. Rest of the things will be briefed by HR. One year, I think, I'm going to go to a month. One year, I'm going to go to a month. I'm going to go to a month. I'm going to go to a month. நீங்களும் அந்த பொண்ணு மாதிரியே கணக்கு போட்டீங்களா அதுதான் தவறு அப்படி சிடிசி கிடையாது நாற்பத்தி ஓராயிரத்து சில்ற அவங்களுக்கு மாச சம்பளம்னு நினைச்சாலுமே கையில முப்பத்தி ஆறாயிரமோ முப்பத்தி ஏழாயிரம் தான் வரும் அப்ப பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய நாலாயிரம் ஐயாயிரம் எங்க போகுது என்ன ஆகுது அப்ப எப்படி கால்குலேட் பண்றாங்க ஒரு மாச சம்பளத்தை அப்படிங்கறது தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் வெல்கம் டு ஃப்ரீடம் தமிழ் மணி சேனல் நான் உங்க யுவராணி எந்த கம்பெனில நீங்க வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணாலுமே அவங்க சிடிசி அப்படின்னு சொல்லிதான் உங்களுடைய சம்பளத்தை எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுப்பாங்க இதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தவங்க வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணாங்க அவங்களுடைய சிடிசி அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்படின்னு அந்த மேனேஜர் சொன்னாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது மாச சம்பளம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணாங்க அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் டிவைடட் பை டுவெல் போட்டா நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஆறு ரூபாய் நமக்கு மாச மாசம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வேலைக்கு ஜாயின் பண்ண பொண்ணு சொன்னாங்க அப்படியா உங்க கைக்கு நிஜமாவே நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி சில்லு ரூபாய் கிடைக்கும் கிடைக்காது முப்பத்தி ஆறாயிரமோ முப்பத்தி ஏழாயிரமோ மட்டும்தான் உங்க கைக்கு கிடைக்கும் அது எப்படி கால்குலேட் பண்றாங்க மிச்சம் இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட் எல்லாம் எங்க போய் சேருது அப்படின்ற தெளிவான விவரமான விஷயங்களை தான் இந்த வீடியோ நீங்க பார்க்க போறீங்க அதுல பர்ஸ்ட் விஷயம் சம்பளத்தை எப்படி கணக்கிடுவது அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் மாச மாசம் சம்பளம் நம்ம கைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி சாலரி ஸ்லிப் அதாவது பே ஸ்லிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று எக்ஸல் ஷீட் மாதிரி அவங்க ஜென்ரேட் பண்ணி நமக்கு சென்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ சாலரி ஸ்லிப்னா என்ன அதில் பேசிக் சாலரினா என்ன ஹெச்ஆர்ஏனா என்ன டிஏனா என்ன அண்ட் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் சோ 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 சோன்னு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஒரு நார்மலான பே ஸ்லிப்பில் அதெல்லாம் என்ன விஷயங்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு சிடிசினா என்ன க்ராஸ் சேலரினா என்ன நெட் சேலரினா என்ன அப்படின்னு ஒவ்வொன்றையும் இண்டிவிஜுவலாக நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட்டு சிடிசினா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் காஸ்ட் டு தி கம்பெனி அதாவது ஒரு கம்பெனி நம்மளை வேலைக்கு எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா நமக்கு அவங்க என்னென்ன காசெல்லாம் கொடுக்கணும் எவ்வளோ ஒர்த் அந்த எம்ப்ளாயி அந்த எம்ப்ளாய்க்கு என்னென்ன விஷயங்களெல்லாம் கம்பெனி பார்த்துக்கணும் எவ்வளோ எவ்வளோ அமௌண்ட் ஒவ்வொரு விஷயங்களுக்கும் கொடுக்கணும் அப்படின்றத பார்த்து தான் இவன் வேலைக்கு எடுக்கிறோமா இவனுக்கோட வேல்யூ இவ்வளவு இவனுக்கோட வேல்யூ இவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரியான சிடிசி அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஆஃப் தேர் எக்ஸ்பெக்டேஷனு அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸு அதை பேஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு ஆளுக்குமே சிடிசி அப்படிங்கிறது வேறி ஆகும் ஸோ அந்த சிடிசியில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சேலரி இருக்கும் ஹெச்ஆர்ஏ இருக்கும் இபிஎஃப் இருக்கும் ஸ்பெஷல் அலவன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சிடிசியில் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்பெனியில் உங்களுடைய சிடிசிப்பா நாலு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த நாலு லட்சத்தி இருபதாயிரமும் அப்படியே உங்கள் கைக்கு வருமான்னு கேட்டால் வரவே வராது அதில் புதுசாக ஒரு ரூல் போடுவாங்க என்ன தெரியுமா ஃபிக்ஸடுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு மூணு லட்சம் ரூபா தரோம் வேரியபிள்னு சொல்லிட்டு ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் தரோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம எல்லாரும் என்ன நினச்சிப்போம் நாலு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபாயா டிவைடட் பை டுவெல் போட்டால் ஓகே மாதம் மாதம் இவ்வளோ காசுப்பா நமக்கு கைக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் ஆனால் அங்கே தான் கம்பெனி வந்து ஃபிக்ஸ்டு வேரியபிள் அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டு நியூவான டேர்ம்ஸை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க மூணு லட்ச ரூபா இந்த மூணு லட்ச ரூபா டிவைடட் பை டுவெல் போட்டால் மாதம் மாதம் எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லாம் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா இது உங்களுக்கு மாசம் மாதம் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா உங்க அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் ஆகும் இதுதான் உங்களோட சம்பளம் மாதிரி ஆனா இந்த வேரியபிள் பேன் சொல்லிட்டு ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்களே இதை டிவைடட் பை டுவெல் போடுங்க அப்ராக்சிமேட்லி பத்தாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் இந்த பத்தாயிரம் ரூபா மாசம் மாதம் உங்க அக்கௌண்ட்ல ஏறவே ஏறாது ஏன் அப்படின்னா வேரியபிள் பேன் நாங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம்ல அப்படின்னு கம்பெனில இருந்து சொல்லுவாங்க அது என்ன வேரியபிள் பே அப்படின்னா நீங்க வேலை பார்க்கறத பொறுத்து இந்த வேரியபிள் பே பணம் உங்களுக்கு கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மாசம் நம்ம நல்ல வேலை பார்த்திருப்போம் ஒரு மாசம் நம்ம கம்மியா வேலை பார்த்திருப்போம் ஒரு மாசம் டார்கெட்டை பினிஷ் பண்ணிருப்போம் ஒரு மாசம் பாதி தான் பண்ணிருப்போம் அப்படிங்கும் போது சோ இந்த ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபாய் வருஷத்துக்கு கிடைக்கிறது நம்ம கிடைக்காது மாசம் பத்தாயிரம் கொடுக்குறேன்னு சொல்றவங்க ஒரு மாசம் ரெண்டாயிரம் ஒரு மாசம் மூவாயிரம் ஒரு மாசம் ஐயாயிரம் சோ இந்த மாதிரி வேரியபிள் பே நீங்க எப்படி வேலை பார்க்கறீங்க
அதுவும் கம்பெனிக்காக நீங்கள் போகிறீங்க ஒரு லீவ் எடுத்து ஒரு ஸ்டேட் விட்டு ஸ்டேட்டு டிஸ்ட்ரிக் விட்டு டிஸ்ட்ரிக்கு அன்றைக்கி ஆஃபீஸ் வந்து அட்டன் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கான லீவ் ட்ராவல் அலவன்ஸ் அவங்க கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸ்னால் நமக்கே தெரியும் கம்பெனிக்காக நம்ம உழைக்கிறோம் ஸோ நமக்கான வீட்டு வாடகை அவங்க கட்டுவாங்க பேசிக் சேலரி அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஆக்சுவல் சேலரி நமக்கு கொடுப்பாங்க ஓகே அதுதான் பேசிக் சேலரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுடைய மாச சம்பளம் நாற்பதாயிரம் ரூபான்னு கணக்கு வருதுன்னா இருபதாயிரம் ரூபா உங்களுக்கு பேசிக் சேலரியில் வரும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கன்வீயன்ஸ் டெய்லி நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு வீட்டுக்கு போயிட்டு போயிட்டு வரோம் இல்லையா ஸோ அது கூட கன்வீயன்ஸில் வரும் அப்புறம் ஸ்பெஷல் அலவன்ஸ் அப்புறம் மெடிக்கல் அலவன்ஸ் நமக்கு ஏதாவது உடம்பு செல்ல அப்படின்னா அதை அவங்க பார்த்துப்பாங்க நமக்கு குழந்தைங்க இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய எஜுகேஷன் செலவையுமே அவங்களே பே பண்ணுவாங்க இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே கம்பெனி நமக்கு காசாக கொடுக்குறாங்க கரெக்டா ஆனா இன்னொரு விஷயம் இருக்கு டிடக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ கம்பெனி நமக்கு காசு கொடுக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாம நம்மளோட சம்பளத்துல இருந்து குறிப்பிட்ட ஒரு அமௌண்ட் அவங்களே டிடக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதனால தான் அஞ்சு லட்சம் ரூபா ஒரு வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு சம்பளம்னு சொல்லி நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஆறுபா உங்க கைக்கு கொடுக்காம முப்பத்தி ஆறாயிரமோ முப்பத்தி ஏழாயிரமோ கொடுக்குறாங்க அப்போ பிடிக்கிறாங்களே நாலாயிரம் ஐயாயிரம் அது எங்க போகுது அப்படின்னா இங்க தான் போகுது பிடி அப்படின்னா ப்ரொஃபஷனல் டாக்ஸ் பிஎஃப்னா ஒரு சில குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் அவங்க குடிப்பாங்க ஒரு லைவா ஒரு பேஸ்லிப்ல என்னென்ன விஷயங்கள் எவ்வளவு அவ்வளவு அமௌண்ட் டிடெக்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கறத பாக்கலாம் எப்பவுமே எம்ப்ளாய் ஐடி எம்ப்ளாயி நேம் என்ன டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்காங்க எப்போ ஜாயின் பண்ணாங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் என்ன பிஎஃப் அக்கௌண்ட் நம்பர் என்ன இந்த மாதத்தில் எவ்வளோ நாள் அவங்க ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இந்த மாதத்தில் எவ்வளோ நாளுக்கான சம்பளம் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் எவ்வளோ நாள் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்காங்க ஏர்ண்டு லீவ்ஸ்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் கிராஸ் டோட்டல் சிடிசி மந்த் எவ்வளோ கிராஸ் ஃபிக்ஸ்டு சிடிசி எவ்வளோ ஸோ இந்த அக்கௌண்ட்டில் வந்து ஃபிக்ஸ்டு மட்டும்தான் இருக்குது அதில் வந்து வேரியபிள் அப்படின்ற மாதிரி எந்த விஷயங்களுமே இந்த எம்ப்ளாயி ஜாயின் பண்ணும்போது அந்த பர்டிகுலர் கம்பெனி டிஸ்கஸ் பண்ணலை அதனால கிராஸ் வேரியபிள் சிடிசி ஃபார் அ மந்த் வந்து ஒன்றுமே அவங்க கொடுக்கல ஸோ நெட் ஃபிக்ஸ்டு சிடிசி என்னவோ அதுதான் கிராஸ் ஃபிக்ஸ்டு ஸோ அதை அப்படியே போட்டாங்க இவங்க நான் என்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா வருஷத்துக்கு அஞ்சு லட்சம் ரூபா ஃபைவ் எல்பிஏ அதுதான் அவங்களுடைய சிடிசி அப்படி இருக்கும்போது ஒரு மாதத்துக்கு நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி ஆறு ரூபா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ நம்ம ஏர்னிங்ஸ் பண்ணுறோம் எவ்வளோ நம்ம கிட்ட வந்து டிடெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற விஷயங்கள் இந்த ஒரு டேப்ல காலமில் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்ன மாதிரியே பேசிக் நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஆறு ரூபா அவங்களுடைய மாத சம்பளம் அப்படின்னா அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளவோ அதை தான் பேசிக் சேலரியாக கொடுப்பாங்க அண்ட் ஹெச்ஆர்ஏ அப்படிங்கிறது நான் முன்னாடியே சொன்னேன் ஹோம் ரெண்ட் அலுவன்ஸுக்கு பத்தாயிரத்தி நானூற்றி பதினாறு ரூபா கொடுக்குறாங்க ஸோ எல்டி அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருந்தேன் லீவ் ட்ராவல் அலுவன்ஸுக்கு ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா கொடுக்குறாங்களாமா ஸோ மெடிக்கலுக்கு ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா கன்வீயன்ஸ் ஃபீ வந்து ஆயிரத்தி எட்நூறுரூவா ஸ்பெஷல் அலுவன்ஸ் வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க ஸோ அரியர்ஸ் வேரியபிள் பே எதுவுமே கிடையாது அரியன்ஸ்னா எக்ஸ்ட்ராவாக நான் வேலை வேலை பார்த்துருக்கேன்ப்பா சப்போஸ் அப்படி பார்த்துருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கான அமௌண்ட்டு அதில் ஆட் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட் இந்த சைடு டிடெக்ஷன்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பிடி அப்படின்னா நான் முன்னாடியே சொன்னேன் ப்ரொஃபஷனல் டாக்ஸு ஸோ அது வந்து மாதம் மாதம் இரநூறுவா பிடிக்கிறாங்க ஜிஎன்சி அப்படின்னா குரூப் மெடிக்கல் கவர் அதாவது குரூப்பாக சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயிஸ்க்கெலாம் ஒரு மெடிக்கல் கவர் போடுவாங்க ஸோ அது வந்து எதுவும் போடலை அதனால் ஜீரோ கிராஜுவேட்டி வந்து மாதம் மாதம் நூறுரூவா பிடிக்கிறாங்க எம்ப்ளாயர் பிஎஃப் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அண்ட் எம்ப்ளாயி பிஎஃப் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ எம்ப்ளாயி அப்படின்னா நம்மளுடைய அமௌண்ட் வந்து பிஎஃப்பாக நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு தனியாக பிரித்து போடுறாங்க அண்ட் நமக்காகவே எம்ப்ளாயர் நம்மளை வேலைக்கு வச்சுருக்காங்களே கம்பெனி அவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டை நம்மளோட பேரில் பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டில் போடுவாங்க எப்போவுமே எம்ப்ளாயியை விட எம்ப்ளாயினுடைய பிஎஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் இதிலே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எம்ப்ளாயினுடைய பிஎஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூறுவா ஸோ எம்ப்ளாயரோடது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ரூபா டிடிஎஸ்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் டேக்ஸ் டிடெக்டட் அட் சோர்ஸ் ஸோ டிடிஎஸ் எதுவுமே பிடிக்கல அட்வான்ஸ் சேலரி சில கம்பெனிலலாம் இருக்கும் எனக்கு இப்போவே
ஸோ இவங்க கிட்டத்தட்ட நாலாயிரரூவா கம்மி பண்ணி தான் கொடுக்குறாங்க அந்த நாலாயிரரூவா ஏன் கம்மி பண்ணியிருக்காங்க எங்கே போகுது அப்படின்றத டிடெக்ஷன்ஸ் இந்த டேப்லெட் காலம் தான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் ஒரு சம்பளம் உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை எதை பேஸ் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அதை எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க பேஸ் லிப்பில் இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ்லாம் என்ன விஷயங்கள் என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ்லாம் போடுவாங்க அதனுடைய விவரங்கள்லாம் என்ன அந்த டிடெக்ட் பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட் நமக்கு திரும்ப வருமா வராதா அப்படின்ற பல விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுருப்பீங்க ஸோ வேலைக்கு போகிற நம்மளில் பல பேருக்கு கூட என்ன போப்பா நம்ம கைக்கு இவ்வளோ காசு வருதா அது போதும் எதுக்கு பிடிச்சா என்ன பிடிக்காது நமக்கு என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி பொறுப்பு இல்லாமல் சில பேர் பேசுகிறாங்க பட் நம்ம சம்பாதிக்கக்கூடிய பணம் எங்கேருந்து வருது ஏன் டிடெக்ட் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ நம்ம சம்பாதிக்கிறோம் அப்படின்ற ஃபுல் டீட்டெயில் நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஒரு கிளாரிட்டி உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு நிச்சயமாக அதை ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஃபஸ்ட் டைமாக இப்போ தான் நம்மளுடைய ஃப்ரீடம் தமிழ் மணி சேனலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் சம்பாதிக்கிற எல்லா பணத்தையும் செலவுலே போட்டுக்கூடாது கொஞ்சம் பணத்தை நம்ம சேர்த்து வச்சு ஒரு பிஸ்னஸ் சைடில் ஆரம்பிக்கணும் என்ன பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம் என்ன பிஸ்னஸ் கம்மியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட நம்ம ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்ற பல டவுட்லாம் உங்களுக்கு இருக்கும் இல்லையா ஸோ உங்களுக்காகவே ஃப்ரீடம் ஆப் அப்படின்னு ஒரு ஆப் இருக்குது அந்த ஆப்பில் எக்கச்சக்கமான கோர்சஸ் இருக்குது எக்கச்சக்கமான பிஸ்னஸ் நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறதுக்கான ஐடியாஸ் கொடுக்கறதுக்கு எங்கள் கிட்ட மென்டாஸ் இருக்காங்க ஸோ ஃப்ரீடம் ஆப்பை இப்போவ